ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நம்ம வந்து கடைசியாக போட்ட வீடியோவில் வந்து நிறைய கமெண்ட் வந்து எல்லாருமே என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி வேணும் இன்னொன்று வந்து கரெக்டாக வந்து கண்டினியூட்டி வரமாட்டேந்து ஸோ அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தேன்னா தனித்தனியாக இப்போ வந்து பிளேலிஸ்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஒன்று சொல்லிடுறேன் இன்னொன்று இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிகினருக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டங்க ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து புதுசு நம்ம நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னலாக பார்க்குற சப்ஜெக்ட்லேருந்து இந்த விவேப் சப்ஜெக்ட் வந்து புதுசு அதில் இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் வந்து புதுசு ஸோ என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னா ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா இது புரியவே புரியாதுங்க ஸோ நீங்கள் புரிகிற வரைக்கும் இந்த வீடியோ எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் நான் சொல்கிற இப்போ அந்த கீ வீடியோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு தடவை பார்த்துருங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா இந்த டெய்லி போடுறோம்ல நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அனாலிசிஸ் அந்த வீடியோவை ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு தடவைனா உங்களுக்கு புரிகிற வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு கீ வீடியோன்னு சொல்கிறேன்ல அதுதான் மதர் ஆஃப் ஆல் வீடியோ அங்கேருந்து டேட்டா தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி ஒவ்வொரு நாளும் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து சில பேர் சொன்னாங்க சார் நீங்கள் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்தது சொல்லியிருக்கீங்க பட் ப்ரிடிக்ஷனையும் வந்து சொல்லியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு என்னமோ அவங்க வந்து நம்ம சேனலில் இருக்கிற எல்லா வீடியோவையும் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு மூணு தடவை ப்ரூவ் ஆகிருக்கு பேங்க் நிப்டி ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ப்ளஸ் அதுக்கு ப்ரூஃபும் வந்து உள்ளே இருக்குது மேபி அவங்க அதை பார்க்க தவறி இருக்கலாம் பட் ஓகே இந்த பதிவில் அதையும் வந்து நம்ம கன்ஃபார்மாக பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வாங்க நான் என்னுடைய ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணிடுறேன் எங்க ஸ்கிரீனுக்கு போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று இந்த சேனலில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நோ நாய்ஸ் இந்த பிளா 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 அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காதுங்க இப்போவும் சரி எப்போவுமே சரி இந்த செல்லிங்கு ஒரு கோர்ஸு செல்லு ஒரு இண்டிகேட்ரு அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது ஒன்லி கிரியேட்டிங் த பியூர் வேல்யூங்க உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் டைமுக்கு ஒர்த்தான ஒரு வேல்யூ இருக்கணுன்றத நான் நினைக்கிறேன் எப்போவுமே அதுக்காக கமிட்மெண்ட்டில் தான் இந்த வீடியோ போடுறது ஸோ இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரேதர் தென் குவான்டிட்டி குவாலிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அஷூராக என்னுடைய வீடியோ எது வந்தாலும் நீங்கள் பார்க்கலான்ற அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட்டு அந்த பிலீஃபை வந்து நான் வந்து க்ரியேட் பண்ண எப்போவுமே நான் வந்து கடமைப்படுறேன் ஏன்னா வந்து ஏதோ என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்குன்ட்டு நம்ம வீடியோ போடுறதே கிடையாதுங்க அதேமாதிரி குவான்டிட்டிக்காகவும் வீடியோ போடுறதே கிடையாது ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம வியூவர்ஸுக்கு நல்ல ஒரு வேல்யூ வேணும் பார்த்த உடனே ஓகே அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக அவங்க பார்த்து முடித்த உடனே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒன்று வரணும் அந்த ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் போடுற எல்லா வீடியோவுமே நம்ம போடுறது வேறு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இது எதுவுமே நான் பார்த்து நான் 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 கடந்து வந்த சேனலில் இதெல்லாம் மிஸ்ஸிங்கு ஸோ நான் அதை தான் என்னுடைய சேனலில் மெயின் மோட்டாக வச்சுருக்கேன் அதனால தான் வேறு எதுவுமே நான் கலக்க விரும்பலை இன்னொன்று ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட பேசிக்கு நீங்கள் வேணும்னா கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நான் அவங்களுக்காகவும் ஒன்றா போடுறேன் பட் ஆனால் அதுக்காகலாம் நிறைய சேனல் இருக்கவே நான் அந்த சைடு போக விரும்பலை அது ஆப்ஷன் எஜ்ஜிங்கு ஆப்ஷனு ஆப்ஷன் செல்லிங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ஷன் பையிங்கு ஸ்ப்ரெட்டு கேலண்டரு ஸ்டாடலு ஸ்டாங்கலு அந்த மாதிரி உள்ள போக விரும்பலை ஒரு தனியாக ஒன்று ஸ்டிக்கில் ஸ்டிக் ஆகி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தனியான ஒரு டெக்னிக்கு ஒரு நீச்சில் வந்து ஸ்டிக் ஆகிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் பேக்ரவுண்டு ஸோ வாங்க சேனலுக்குள்ளே போயிடலாம் ஒரே நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஓ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஸ்க்ரீன் வந்து விசிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ இதுதாங்க என்னுடைய சேனல் இந்த சேனல்லையும் நம்ம சொல்கிறது வந்து இது தான் நோ நாய்ஸ் நோ கோர்ஸ் செல் ஒன்லி பியூர் வேல்யூ சேனலோட பேர் மல்டி டைம் ஃப்ரேம் விவாப் அனாலிசிஸ் ஸோ டெய்லி மார்க்கெட் மூமெண்ட் வந்து வீடியோ வந்து அன்றைக்கி ஆறு மணிக்கு அனாலிசிஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் டேவும் ஒரு சில இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அதோடைய எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரூஃப் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ரீட்டைலர் அவர்னஸ் சார்ட் அனாலிசிஸ் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஆர் சண்டே ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அது நல்ல ஒரு அவர்னஸான ஒரு வீடியோ தான் இருக்கும் நல்ல ஒரு சார்ட் அனாலிசிஸ் தான் இருக்குங்க தட் ஐ வில் கமிட்டட் எந்த
இந்த சேனலில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து புதுசுன்றதுனால எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பமாக இருக்குது ஸோ நான் அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் ஒரு ரீகேப் மட்டும் உடனே பண்ணிடுறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா பாயிண்ட் மட்டும் எல்லா சேனலில் இருக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுறேன் ரொம்ப இது பண்ணலை இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குல்லங்க இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் விவேப் அனாலிசிஸ் பேசிக்ஸ் பட்ஜெட் டே எக்ஸ்பிளைன்னு இருக்குங்க இதுதான் மதர் ஆஃப் ஆல் வீடியோ இதுலேருந்து தான் நிறைய டேட்டா பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராட் ஆகி இந்த டெய்லி அனாலிசிஸ்க்கு எல்லாம் இந்த வீடியோ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தான் நான் சொல்கிற ஒரு ஒரு அஞ்சு வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த டெய்லி அனாலிசிஸ் வீடியோ வந்து புரிய ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் இந்த பட்ஜெட் டே அனாலிசிஸில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்லாம் இப்போ நான் வந்து சமரைஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு என்னென்னா பிக் ஈவெண்ட்டு நடக்கும்போது இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் விவாப் வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது பட்ஜெட் டேன்றது எவ்வளோ பெருசு இந்தியாவில் ஸோ சாதக பாதக அம்சங்கள் நிறையா இருக்கும் பட்ஜெட்டில் அப்போ அதுக்கு மார்க்கெட் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்னா யார் அதையும் அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபெண்ட்னா யார் யார் மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபெண்ட் டே ட்ரேடரு ஸ்விங் ட்ரேடரு மிட் டேம் பிளேயரு லாங் டேர்ம் பிளேயரு வேல்யூ இன்வெஸ்டரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாலும் கேட்டகரின்றது யார் யார் இந்த கேட்டகரியில் தான் வந்து ஹெச்என்ஐஏ ஹெச் ஃபண்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டு கவர்மெண்ட் பேங்கரு அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிங்க இவங்க எல்லாருமே உள்ளே இருக்காங்க இதில் மேஜரான ஆளுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கார்டு ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட்டு வேன் கார்டு பிளாக் ராக் இவங்களுடைய அசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது ட்ரில்லியன் இந்தியன் மார்க்கெட் சைஸ் மாதிரி மூணு மடங்கு இவங்க தான் இது உள்ளே இருக்காங்க ஓகேங்களா அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் எதுக்காக இந்த விவாப்ன்றது முக்கியமான சப்ஜெக்டு இவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல நைன் ட்ரில்லியன் உள்ள பணத்தை அவங்க வந்து சும்மா அப்படியே பொத்தாம் பொதுவாக தூக்கி போடுவாங்களா நம்மளை மாதிரி மேனுவலாக ட்ரேட் பண்ணுவாங்களா கிடையாது அவங்க ட்ரேட் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் வழியாக அந்த கம்ப்யூட்டர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் தேவை ப்ரோக்ராமிங்க்கு மேக்ஸு தேவை இந்த மேக்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனு ஆவரேஜ் தேவை ஸோ இந்த இது எல்லாமே கேல்குலேட்டட் ஃப்ரம் எய்தர் விவேப் ஆர் சிபிஆர் இதில் அட்வான்டேஜ் வந்து நான் வெயிட்டேஜ் வந்து எதுக்கு கொடுப்பேன்னா விவேப்புக்கு தான் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஆர் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஒன்று வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பீரியட் வைஸ் இது மாறாது பட் விவேப்ன்றது அந்தந்த நிமிஷம் ட்ரேட் ஆகிற ப்ரைஸ் வால்யூமை பொறுத்து மாறிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வெயிட்டேஜ் வந்து விவேப்புக்கு தான் ஸோ அப்போது அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு உண்டான ப்ரோக்ராமை கொடுக்கறது விவேப் இது ஒன்று ஸோ அப்போது விவேப்பை வந்து நம்ம நல்லா சரி பண்ணுன்றது ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது நம்ம வாங்குகிற இடத்துலேருந்து அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ரொம்ப எக்ஸ்டென்ஷன்றது எதை பொறுத்து சப்போஸ் விவேப்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனு ப்ளஸ் டூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனு ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனு அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வரைக்கும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ப்ரைஸ் வந்து ஆவரேஜ்லேருந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரைஸ் வந்து வெளியில் வருது ஸோ திரும்பவும் நம்மளுடைய லா ஆஃப் ஆவரேஜ் என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ரைஸ் எப்போல்லாம் வந்து ஆவரேஜ்லேருந்து வெளியே வருதோ அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து திரும்பவும் ஆவரேஜை நோக்கி போகணும் இதுதான் வந்து லா ஆஃப் ஆவரேஜோடைய நேச்சர் ஸோ இதையும் இந்த வீடியோவில் வந்து தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்துருங்க அதே மாதிரி பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியை வந்து ஒரு அதானி கம்பெனி வந்து அதானி குரூப் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கேமில் பண்ணியிருக்காங்க மணி லாண்டரிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு ஒயிட் கலர் இன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி வந்து இண்டன்பர்க்னு ஒரு கம்பெனி வந்து அலிகேஷன் வைக்கிறாங்க ஸோ இதனால் அந்த கம்பெனியோட ஷேரு பயங்கரமாக கீழே விழுது கீழே உழறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சப்போர்ட்டுக்கு மேலே அந்த ஸ்டாக் வந்து கீழே உழல அந்த கரெக்டாக அந்த எந்த ஸ்டா சப்போர்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் விவேப்பில் தான் வந்து சப்போர்ட் எடுக்குது அந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் விவேப்பில் தான் சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஒரு அலிகேஷன் உள்ள நேரத்தில் கூட இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் வந்து எப்படி வந்து சப்போர்ட் எடுக்குது அப்படின்றதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப உதாரணம் அதானி குரூப்பில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதானி என்டர்பிரைசஸ்ஸு அதானி டோட்டல் கேஸு அதானி பவரு அதானி போட்டு இது எல்லாமே அந்த வீடியோவில் வந்து
எஸ் பேங்க் இருக்கு சுஸ்லான் இருக்கு ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் இருக்கு ஆர்காம் இருக்கு ஜேபி இன்ஃப்ரா இருக்கு இந்த கம்பெனியோட சார்ட் எல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓ அப்ப இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிச்சுன்னா அப்ப அந்த கம்பெனி வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஃப்ராடு பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம் நான் இதை எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா சார்ட்ல இருக்கிற ப்ரைஸ் அண்ட் வால்யூம் டிஸ்கவுண்டட் எவ்ரி திங் ஓகே இது ஒண்ணுங்க இது வந்து பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீல இருக்கிற கம்பெனி வந்து வீடியோ வந்து இந்த நிர்மலா சீதாராமன் கேண்டில் ஒண்ணு இருக்கும் லாஜிக் பிகைண்ட் நிர்மலா சீதாராமன் கேண்டில் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நிஃப்டி மெகா ஆப்ஷன் பையிங் ஜாக் பாட்டன்ட் இந்த இந்த வீடியோ வந்து மூணாவது வீடியோவை பாருங்க பார்ட் த்ரீ நான் அதை மென்ஷனே பண்ணிருப்பேன் இதுல வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல நிர்மலா சீதாராமன் கரெக்டா பேசும்போது அன்னைக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஆல்ட் ஆகி நிக்குது அந்த இடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து ஒரு இயர்லியோடைய ஒரு விவேப்புங்க அந்த இயர்லி விவேப்ல வந்து கரெக்டா பிரைஸ் வந்து ஹோல்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அந்த இயர்லி விவேப்ல வந்து ஏன் பிரைஸ் ஹோல்ட் ஆக காரணம் நம்ம ஆல்ரெடி மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபேண்ட் பார்ட் இப்போ வந்து பார்ட் ஒன்னு வந்து நீங்க வந்து ரீகால் பண்ணணும் பார்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபெண்ட் யார் யாருன்ட்டு டே ட்ரேடரு ஸ்விங் ட்ரேடரு மிட் டம் ட்ரேடரு வேல்யூ இன்வெஸ்டரு லாங் டேர்ம் பிளேயர்ன்ட்டு அப்போ அந்த வேல்யூ இன்வெஸ்டர்ன்றவங்க அந்த வேல்யூவை எங்கே ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா இயருடைய ஆவரேஜில் தான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே ப்ரைஸை வந்து இறக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து விடலை ஸோ இதுதான் லாஜிக்கு ஓகேங்களா பஸ் இந்த லைட்டை விட்டான் ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக்கு ஸோ அந்த ப்ரைஸ் வந்து இந்த லைட்டுங்க அதுக்கு கீழே வந்து ப்ரைஸை வந்து இறக்கிறதுக்கு விடலை அதனாலதான் வந்து கரெக்டா இயர்லி விவேப்ல வந்து ப்ரைஸ் வந்து கரெக்டா ஜம்ப் ஆகுது நீங்க நிர்மலா சீதாராமன் வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ப்ரைஸ் வந்து இயர்லி சிபிஆர்ல ஓவரிங் ஆகிட்டே இருந்திருக்கும் பிளஸ் இயர்லி விவேப்லையும் ப்ரைஸ் வந்து ஓவரிங்லேயே இருந்துடும் ஸோ இதுதான் ரீசன் ஸோ அந்த இடம் வரும்போது தான் நிஃப்டி வந்து எழுநூத்தம்பது பாயிண்ட் மேலே போச்சு பேங்க் நிஃப்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் வந்து மேலே போச்சு ஸோ இது வந்து எதுனா அந்த பவர் ஆஃப் விவேப்பை வந்து ஃபீல் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒரு சார்ட் அனாலிசிஸ் இதோடைய டீட்டெயில் சார்ட் அனாலிசிஸும் உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் அதிலையும் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்ட் ஃபோர் ஜொமேட்டோ ஸ்டாக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வருமா அஸ்வத் தாமோதரன் யுஎஸ் ப்ரொஃபஸருடைய வேல்யூவேஷன்ட்டு இதில் வந்து அஸ்வத் தாமோதரன்றது வந்து யார் அவர் ஒரு பெரிய வேல்யூவேஷன் குரு இப்போ அவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாரு நியூயார்க் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸில் வந்து ஸ்டென் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸில் நியூயார்க் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் ஒரு சென்னையை சேர்ந்த ஆள் இவர் எப்படி கரெக்டாக வந்து லிஸ்டிங் ப்ரைஸை எழுபத்தஞ்சு ரூபா அது மேக்ஸிமம் போனது நூற்றி அறுபத்தொம்பது ரூபா நூற்றி அறுபத்தொம்பது ரூபா அங்கே இருக்கும்போது இவர் வந்து சொன்னார் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வருன்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் வந்துருச்சு கரெக்டாக நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு ஏதோ வந்தது அது வந்து அங்கேருந்து இப்போ திரும்பவும் வந்து நூற்றி பதினாறு ரூபா நூற்றி பதினாலு ரூபா எனக்கு போயின்னு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ரெண்டு ரெஃபரன்ஸு விவேப் ஜோனுக்குள்ளே தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இதுவும் எதுக்காகனா ஒரு வேல்யூவேஷன் குரு அப்படின்னு உலகம் ஃபுல்லாக போற்றப்படுகிற ஒரு வேல்யூவேஷன் குரு அவர் சொல்லும் போதும் கரெக்டாக எப்படி இந்த விவேப் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் திரும்ப முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வரும்னு போட்டிருக்காரு அந்த ஸ்டாக்கு டைம் வில் டெல் த ட்ரூத் மேபி இந்த ஸ்டாக் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வருமா வராதா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உண்மையான கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி எதுவும் மாறின மாதிரி தெரில ஸோ அந்த உண்மையான கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி மாறுச்சுன்னா மேபி வந்து அந்த ஸ்டாக்கை வந்து இன்னும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா திரும்ப இந்த வேல்யூஷனுக்கு வரும் பட் என்னுடைய ரீ விசிட்டிங்க்கு நான் இன்னும் திரும்ப வர விரும்பலை அப்படின்னு இது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அவர் ரீ வேல்யூஷன் பண்ணது ரீ விசிட் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்கும்போது இல்லை இல்லை அந்த வேல்யூஷனை திரும்ப நான் ரீவிசிட் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி எதுவும் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகலை அப்படின்னு தான் அவருடைய ஆன்சர் இருக்கு ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் அது ஒன்று ஸோ அடுத்தது அடுத்த வீடியோ இது வந்து பார்ட் ஃபோர் அடுத்த வீடியோ ஹெட் ஃபண்டு நானூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே லாபம் தரும் ஒரு வருஷத்துக்கு நானூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே லாபம் தரும் பங்குகள் ஹெட் ஃபண்டு முதலீட்டு ரகசியம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் இந்த இந்த வீடியோவில் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது என்னென்னா மந்த்லி பிரேக் அவுட்டை வந்து எதுக்காக ஹ
என்னுடைய ஒரு ஷார்ட்ஸ்லேயும் சொல்லியிருப்பேன் எஃபர்ட் வெர்சஸ் ரிசல்ட் இருக்கணும்ன்ட்டு எஃபர்ட்னா வால்யூம் ரிசல்ட்ன்றது ப்ரைஸ் எஃபர்ட் இல்லாமல் ரிசல்ட் மட்டும் வந்ததுன்னா பிரச்சனை ஏதோ பம்பிங் டம்பிங் ஸ்கீம் நடக்குதுன்ட்டு எஃபர்ட் இருக்கு ப்ரைஸ் ரிசல்ட் வரலன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது ப்ரைஸ் வந்து கீழே கூட போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் இதையும் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் எதுக்காக மந்த்லி சார்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கம்பெனிங்க எல்லாமே பெரிய இன்வெஸ்டருங்க எல்லாருமே கம்பெனியுடைய குவார்டர் ஆன் குவார்டர் ரிசல்ட்டு இபிஎஸ் குரோத்து அதுக்கப்புறம் வந்து நியூ கேப்பெக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இபிஎஸ் குரோத்து நியூ ப்ராடக்ட்டு நியூ கேப்பெக்ஸு இதெல்லாம் பார்த்து தான் அந்த கம்பெனியோட வேல்யூஷன் வந்து அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு எப்படி இருக்கும் அங்கே வந்து நம்மளுடைய பணத்தை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாமான்னு யோசிப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கறது வேஸ்ட்னு சொல்ல வரல இது எல்லாமே டிஸ்கவுண்டட் இந்த ப்ரைஸ் வால்யூம் சார்ட் இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தது அந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கிறது அந்த வீடியோவும் பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ சொன்னேன்ல இந்த பிஇ ரேஷியோ இபிஎஸ் ஏர்னிங்ஸ் ஆடிட்டட் ரிசல்ட் இதெல்லாம் வெறும் கண் துடைப்பா அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இப்போ சொன்ன அதே சப்ஜெக்ட்டு அதில் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பேசியிருப்போம் எல்லா கம்பெனியும் பற்றியும் பேசியிருப்போம் ஸோ இந்த பிஇ ரேஷியோ இபிஎஸ் ஏர்னிங்ஸு ஆடிட்டட் ரிசல்ட்டு இதெல்லாம் உண்மையே இருந்ததுன்னா எஸ் பேங்க் ஃப்ராடு ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலு ஆர்காம் ஃப்ராடு ஜேபி இன்ஃப்ரா ஃப்ராடு சுஸ்லானு இதெல்லாம் வந்து முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்கலாம்ல ஸோ அப்போ அந்த பப்ளிக்லி அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அந்தளவுக்கு அத்தன்டிகேஷன் கிடையாது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது ப்ரைஸ் கீழே உலர்தும் வால்யூமோ மட்டும்தான் அப்படின்றத இதில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் இதை பார்த்துருங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசண்டாக நேற்று போட்ட வீடியோ நிஃப்டி கிராஷை வந்து எப்படி வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு இதுக்கு வந்து நிறைய டேட்டா பாயிண்ட் எடுத்து நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனு அதெல்லாம் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ பெரிய கிராஷ் வரப்போகுதுன்றது அந்த எச்என்ஐ எங்களுக்கு ஐ நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவலுக்கு ப்ளஸ் ஹெச் ஃபண்டுக்கெல்லாம் முன்னாடியே தெரியவே தான் புதுசாக ஸ்டாக் எதுவும் பம்ப் பண்ண பம்ப் கேஷை வந்து பம்ப் பண்ணாமே இருக்காங்க கேஷ்லேயே இருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குளோபல் பேண்டமிக் வரப்போகுது அதுக்கு நம்ம வேக்சினும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் திரும்ப மக்கள் எல்லாம் நார்மல் லைஃபுக்கும் போயிடுவாங்க அப்போது ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக இருந்த அந்த புல் ரேலியை வந்து இவங்க வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் எல்லாம் எடுத்துடுறாங்க எடுத்துகிட்டு திரும்ப பணத்தோட கையில் இருக்கிறாங்க திரும்ப எஜ்ஜிங் இது ஆப்ஷனில் போய்ட்டு அடிச்சிருப்பாங்க இல்லை ஃபியூச்சரில் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க மார்க்கெட்டை ஸோ அதனால தான் ஸ்டாக்கில் எதுவுமே பணமே வரல ஸ்டாக்கு மேலே எதுவுமே ஏறலை அப்போ ஏறினது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டாக்கு அந்த ஸ்டா அந்த ரெண்டு மூணு ஸ்டாக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டாக்கு தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் கிளியராக சொல்லியிருப்போம் எந்தெந்த ஸ்டாக்குன்ட்டு லிண்டே இந்தியா கிளிச்சிட் ட்ரக்ஸ்ன்ட்டு ஒரு ரெண்டு கம்பெனி அந்த ரெண்டு கம்பெனியும் மட்டும்தான் அதில் நல்லா பணம் போட்டிருப்பாங்க அந்த ரெண்டு கம்பெனியும் கொரோனா பீரியடில் நிறைய ஏறியிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்பெனி ஐநூறு பர்சன்ட் அறுநூற்றி ஐம்பது பர்சன்ட் இன்னொரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரேட்டை ஏறியிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா அஸ் சச் எ பிளான்டு கேம் பெரிய மணி மேக்கர்ஸ் மார்க்கெட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மார்க்கெட் மேக்கர் மார்க்கெட் மூவர் யாருன்னா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ரிட்டன் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரியே இருக்கும் இது ஸோ இதையும் வந்து என்னுடைய ஒரு லேர்னிங்கை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அது அடுத்தது இதுக்காக தனியாக வந்து பிளே லிஸ்ட்டும் போட்டிருக்கேங்க இந்த பிளே லிஸ்ட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேசின சப்ஜெக்ட் எது தான் மல்டி டைம் ஃப்ரேம் வீவப் அனாலிசிஸ் பேசிக்ஸ் மஸ்ட் சீன் ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க அதுக்கு அடுத்தது ரீட்டெயிலர் அவேர்னஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த இருக்கிற எல்லா வீடியோவும் பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்வெஸ்டர்ன்றதில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர்களை பற்றி போட்டிருப்பேன் வேர்ல்டு வைடு அது அதுக்கப்புறம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்ட்டு மந்த்லி பிரேக் அவுட் சார்ட்டுன்னு இப்போ ஒரு பத்து ஸ்டாக் போட்டிருக்கேன் அதோடைய இன்றைக்கி தேதியோடைய கும்லேட்டிவ் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுங்க ஜஸ்ட் எட்டு ட்ரே எட்டு ட்ரேடிங் செஷன் தான் ஆயிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இதுதான் பவர் ஆஃப் மந்த்லி பிரேக் அவுட் சார்ட்டு ப்ளஸ் இந்த மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் வீவேப் வந்து நாஸ்தாக்லேயும் கரெக்டாக வேலை செஞ்சுருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம்
இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ரொம்ப தேங்க்யூ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் பாய்